दोस्तों नमस्कार वंस अगेन मैं अखिलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने वेबसाइट पे जिसका नाम है मेंटर्स अड्डा डॉट कॉम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा यदि मुझे किसी चीज का मेल मिला तो इसी टॉपिक के लिए मिला है वो ये कि मैंने वेबसाइट बनाना तो सीख लिया लेकिन किस तरीके से अपने वेबसाइट को हम ऑनलाइन करेंगे यानी होस्टिंग किस प्रकार से करेंगे ओके फ्रेंड्स सो होस्टिंग कैसे करेंगे उसको जानने के पहले हम समझते हैं कि होस्टिंग बोलते किसको है मान लीजिए कि आपने डोमेन परचेज किया अब उस डोमेन को आप सर्वर पे सर्वर यानी क्या होता है एक स्पेस जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम होता है तो उसमें ए ड्राइव बी ड्राइव सी ड्राइव डी ड्राइव होता है तो किसी सी में से डी में या डी में से एफ में डालने को क्या प्रोसेस करते हैं उसको कॉपी या पेस्ट करना है ना रखना ठीक ऐसे ही यदि सिस्टम के बजाय आपको इंटरनेट के ऊपर में रखना हो तो बहुत सारी कंपनियां सर्वर प्रोवाइड करती हैं सर्वर मतलब वो स्पेस जो ऑनलाइन होता है वहां पर आपको वो स्पेस परचेज करना होता है और वहां पे अपनी फाइल्स को रख रखनी होती है जब उस फाइल्स को आप रखते हैं वहां पे तो उसको एक्सेस पूरे वर्ल्ड में से कोई कहीं से भी कर सकता है जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लेता हूं कि ये आप हैं ठीक है आपने पहले फाइल्स क्रिएट की यानी एक फोल्डर बनाई अपने वेबसाइट का फोल्डर बनाने के बाद में इसको आपने क्या किया सर्वर पे होस्ट किया और जैसे ही सर्वर पर आप उसको डालेंगे यानी अपने डोमेन आपके डॉट कॉम नाम से जो आपका फोल्डर बना है ठीक है जैसे आप उसको डालेंगे तो डालने के तुरंत बाद क्या होता है कि हम उसको अब वेबसाइट का नाम डाल के कोई भी पूरे दुनिया में कहीं से एक्सेस कर सकता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टैबलेट पे है कि मोबाइल पे है कि कंप्यूटर पे है यानी डेस्कटॉप पे कि लैपटॉप पे सो इंटायर इस प्रोसेस को ऑनलाइन करने को हम बोलते हैं होस्टिंग करना अब चलिए देखते हैं ये होस्टिंग होता कैसे है सबसे पहले आप गो खोलें GoDaddy.com खोलने के बाद आपको राइट right साइड में यहां पर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा क्योंकि मैं लॉग इन हूं इसलिए यहां पर नहीं आ रहा है और जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि फ्री में होता है जैसा कि मैंने अपने पिछले जस्ट वीडियो में हाउ टू बाई अ डोमेन में भी बताया था तो जब आप परचेज करेंगे तो बेसिकली आपका लॉग करने के बाद फ्री ऑफ कास्ट लॉग करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुलता है अभी इस तरीके में सिर्फ डोमेन लिखा हुआ है लेकिन यदि मैं मैनेज पे जाऊं तो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आएगा क्यों नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ फ्री में आप अकाउंट बनाया है बनाया है अभी तक आपने अभी तक आपने कोई डोमेन परचेज नहीं किया है बट मेरे वीडियो के हिसाब से यदि आपने डोमेन परचेज किया होता तो यहां पे एक लिस्ट आ जाती यहां पे आपका डोमेन का नाम और मैनेज करने का ऑप्शन राइट तो जितनी चीजें हम परचेज करेंगे गो डैडी से या किसी से भी आपको इसी अकाउंट में एड होता जाएगा जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं अपना मेरा पैनल मेरा ये पैनल है गो डैडी का आप देख सकते हैं इसमें डोमेन बस कल था फ्री वाले में मेरे वाले में डोमेन के साथ साथ यहाँ वेब होस्टिंग भी है वर्क वर्क स्पेस ई मेल भी यानी कि ई मेल आई चाहिए होता है लोगों के वेबसाइट के नाम से तो उसको क्रिएट करने के लिए स्पेस दिया तो जो चीजें राइट right? मैंने परचेज किया हुआ है या पैसा पे कर चुका हूं उन चीजों का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ठीक तो आपका सेकेंड स्टेप क्या है आपने क्रिएट करने के बाद में हम देखते हैं गो डैडी की वेबसाइट पे तो आपने वेबसाइट खोली वेबसाइट के ऊपर देखेंगे यहां पे होस्टिंग नाम से एक आता है टैब एक मेनू इस पर आप क्लिक करिए इस पर क्लिक करने के बाद में जो आप देखेंगे तो यहां बहुत सारे प्लान है प्लान यानी वेब होस्टिंग वर्ड होस्टिंग डेडिकेटेड प्रीमियम डी क्लाउड सर्वर और इस तरह से बहुत सारे सबसे पहला आता है वेब होस्टिंग आप इस पे जाइए सर्वर्स के बारे में डिटेल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हम क्लाउड क्यों लें या डेडिकेटेड क्यों लें बात की बात है सबसे पहले वेब होस्टिंग पे हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे इनके यहाँ पे प्लान ओपन खुल के आ जाएंगे क्या रेट है सर्वर का लेकिन एक बार ध्यान देना आप कि होस्टिंग भी चूंकि जानते हैं कि मार्केट के अंदर में लिनक्स सर्वर चलता है यानी कि लैंग्वेज की हम बात करें तो और ओ की बात करें तो और विंडोज चलता है तो क्योंकि हम विंडोज के यूजर हैं ज्यादातर लोग तो हम विंडोज की बात करेंगे तो यहाँ पे लिनक्स का भी ये प्लान दिखा रहा है आप यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर दीजिए तो विंडोज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लान खुल के आ गया विंडोज का आप देख सकते हैं स्टार्टर इकोनॉमी डिलक्स और अल्टीमेट राइट इसमें स्टार्टर में देखिए मात्र निन्यानवे रुपए पर मंथ यहाँ पे 199 और यहाँ पर 309 इसमें कई सारे कंडीशन हैं कि ये महंगा क्यों होता जा रहा है यहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं आप यहाँ पे आके देख सकते हैं राइट जैसे मान लेते हैं एक डिलक्स है डिलक्स में तीन सौ रुपए पर मंथ का आपको चार्ज देना है इसमें खास बात क्या है कि जितनी इच्छा उतनी वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं जबकि इसके प्रीवियस वाले प्लान में देखें तो मात्र एक वेबसाइट ही आप होस्ट कर सकते हैं तो यदि आपको ट्रायल करना है आप सीख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तीन सौ नौ रुपए के हिसाब से 
एक साल का कितना होगा छत्तीस सौ रुपए साढ़े तीन से चार हजार रुपए के आसपास आप इसको एक साल का पेमेंट करके परचेज करिए उस पर एक नहीं चार नहीं दस नहीं बीस वेबसाइट डाल दीजिए अपने क्लाइंट्स का राइट तो जैसे आप इसको एड टू कार्ड करेंगे एड टू कार्ड करने के बाद मैं आपको बता क्या रहा हूं कि पहले आप प्लान कैसे लेना है राइट जैसे आप एड टू कार्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लान आ गया कि किस तरीके से आप एक साल के लिए लेंगे तो आपको चार सौ नौ रुपए महीने आएगा उसके हिसाब से चार हजार नौ सौ आठ रुपए आपको पे करना है यानी कि जितने महीने का प्लान लेंगे उसी हिसाब से आपका रेट कम और ज्यादा हो रहा है राइट तो जैसे चार हजार नौ सौ आठ रुपए हुआ मैंने कहा ठीक है मुझे इतने पैसे का ही चाहिए मैंने कंटिन्यू किया कंटिन्यू करने के बाद में ये बोल रहा है कि इसके साथ में एक डोमेन फ्री आपको मिल सकता है तो आप कोई डोमेन चाहे तो बुक कर लीजिए फ्री में राइट मैंने कहा नहीं मुझे डोमेन वाला फ्री फ्री डोमेन नहीं चाहिए इस पैकेज के साथ में इनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा राइट इसके बाद में इनका ये कहना था कि आप यहाँ पे मैंने प्रोसीड टू कंटिन्यू या प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया अगेन अब आपको लॉगिन करना होगा अपनी आईडी और पासवर्ड जो भी आईडी पासवर्ड से आपको परचेज करना है या नहीं होगा तो वहां क्रिएट कर सकते हैं और फाइनली लास्ट में जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा था पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और यहाँ पे प्लेस प्लेस योर ऑर्डर आपके आईडी में आपका उस यूजर आईडी में पैनल ऐड हो जाएगा और जैसे ही ऐड होगा जैसे अभी तक आपका सिर्फ डोमेन ही नजर आ रहा था तो जैसे ही ऐड हो जाएगा परचेज हो जाएगा तो आपका पैनल भी इस टाइप से आप वेब होस्टिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा ओके फ्रेंड्स सो जैसे वेब होस्टिंग का ऑप्शन आता है यहाँ मैनेज पे हम क्लिक करना है हमें हमने मैनेज पे क्लिक किया मैनेज पे क्लिक करने के बाद अगेन मैनेज तो जैसे ही आपका होस्टिंग का डैशबोर्ड खुलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू डोमेन ऐड न्यू सब डोमेन ऐड न्यू डोमेन एलियस हम डिस्कस करेंगे इसको कभी बाद में वैसे यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट होस्ट कर रखी है तो मेरा यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है बट हम देखते हैं आप यहाँ पे करेंगे एड न्यू डोमेन ध्यान दीजिएगा आपने एक बार डोमेन परचेज कर लिया अब आपने वेब स्पेस खरीदा यानी आपने सर्वर लिया सर्वर यानी एक तरह से एक समझ लिया कि डी ड्राइव आपने बुक की एक स्पेस बुक किया दस जीबी पच्चीस जीबी पचास जीबी अब उसके अंदर आपको कई सारी वेबसाइट रखनी है तो कई सारी वेबसाइट रखनी है कैसे पता होगा तो कई सारी फोल्डर क्रिएट करनी होगी तो जैसे हम एड न्यू डोमेन पर क्लिक करते हैं ठीक है तो यहां पूरा ठीक है डोमेन का नाम क्या है हमने कल एक डोमेन परचेज की थी उसका नाम था रैम्प मोड डॉट कॉम मतलब जो डोमेन आपने परचेज किया है उसी डोमेन का आप यहां पे नाम डाल सकते हैं तब तो डाला रैम्प मोड डॉट कॉम पूछ रहा कि फॉरवर्डिंग करनी मैंने कहा नहीं भाई वेब होस्टिंग करनी है और मैंने ओके पे क्लिक किया तो जैसे मैं ओके पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहां पे प्रोसेसिंग हो रही है अब जो अभी आपने सर्वर परचेज किया यानी जो भी स्पेस लिया ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर में उस स्पेस में यानी आपके उस सर्वर के अंदर में एक यहां पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा रैम्प मोड डॉट कॉम नाम से हमारा पर्पज यही है क्यों क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर में आपको सारी फाइलें डालनी है जो आपने अभी तक बना के आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम पे ऑफलाइन पड़ा हुआ है राइट क्यों क्योंकि मान लीजिए आपने दस परचेज किया डोमेन का नाम तो दसों का डोमेन ऐसे ही आपको क्रिएट करना होगा यानी फोल्डर क्रिएट करना होगा और जिससे कि उसके अंदर आप फाइलें डाल सकें यदि कोई भी इस वेबसाइट को खोले कहीं से भी तो उस केस में वो लॉगिन हो जाए यानी आप करने जो फाइलें डाली उसको एक्सेस कर सके ओके तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पे आ गया एक नोटिफिकेशन द डोमेन रैम्प मोड डॉट कॉम वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड राइट अब ये क्रिएट हो चुका है अब मैं फोल्डर के अंदर में जैसे भी फाइल डालूंगा ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी So, सबसे पहला काम यह कि थोड़ा सर्च कर लीजिए अपना जो भी सब डोमेन है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रैम्प मोड डॉट कॉम मेरा यहाँ पे एक फोल्डर ऐड हो गया है मैं आपको इस चीज एक चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर में कि मेरे में ये कई सारे इसलिए शो कर रहे हैं कि मैंने कई सारे ऐड कर रखे हैं लेकिन आप जब सर्वर परचेज करके पहली बार एड करेंगे तो आप में इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा राइट यहाँ पे यदि मैं शो मोर पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे इसके अंदर कई सारे ऑप्शन आएंगे इसमें फाइल मैनेजर एक ऑप्शन है एक एफ एक्सेस ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर पे आके क्लिक करता हूं आप देखिए यहाँ पे जाते क्या लेके आ रहा है अपलोड न्यू फाइल्स एंड वर्क विद करेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ योर वेबसाइट तो मैं इसको खोलता हूं एक न्यू लिंक के अंदर न्यू टैब के अंदर और दूसरा मैं क्लिक करता हूँ एफ के अंदर इसके अंदर एफ का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है मैं इस पे क्लिक करता हूं दोनों का अंतर मैं समझाऊंगा भी आपको ओके तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने फाइल मैनेजर पे क्लिक किया था तो ये सारे ऑप्शंस आ गए जितने भी 
आपके डोमेन या वेबसाइट बुक हैं सारे लेफ्ट में यहाँ दिखा रहे हैं यानी जितनी फोल्डर मेरे वेबसाइट पे है सब मेरे सर्वर पे है सब यहाँ दिखा रहे हैं इसमें से हमें कहाँ जाना है रैंप मोड में तो रैंप मोड के अंदर में आप देखेंगे कुछ फाइलें यहाँ दिखा रही हैं जैसे ही आप डोमेन ऐड करते हैं राइट जैसे ही आप डोमेन ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पे कुछ फाइलें ऑप्टोमेटिक अपलोड हो जाती हैं जैसे यदि मैं खोल के आपको दिखाऊं तो जैसे ही हमने उसको ऐड किया तो यहाँ पे फ्यूचर होम ऑफ समथिंग क्वाइट कूल ये सब ऑटोमेटिक गो डेडी बाई डिफॉल्ट कुछ फाइलें डाल देता है जैसे कि यहाँ पे ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट कुछ फाइलें यहाँ पे अपलोड हैं जैसे आपने ऐड किया था वैसे ही तो सबसे पहला का काम ये करना है कि आपको यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लीजिए और रिमूव कर दीजिए यानी जो बाई डिफॉल्ट फाइलें वहाँ पे अपलोड हुई हैं सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उनको हमें रिमूव करना है राइट right? तो रिमूव तो हमने कर दिया अब रिमूव करने के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस rampmon.com नाम के फोल्डर के अंदर जो सर्वर पे हमने भी बनाया इसके अंदर अब हमें अपनी फाइल्स को डालनी है तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन पे क्लिक किया तो अपलोड फाइल्स यहाँ पे कमिंग सून डेस्कटॉप के अंदर मैंने कमिंग सून नाम से रख रखा है एक वेबसाइट पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर में ये फोल्डर है इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट रखी है मैं इसको डबल इंडेक्स फाइल पे क्लिक करता हूँ आप देखो ये मैंने रख रखी है इसके अंदर तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे अपलोड पे हम देखते हैं जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप में मैंने इस फोल्डर के अंदर गया आप ध्यान दीजिए इसमें हम सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट नहीं होगा मतलब ये कि आपको एक एक फाइल करके सेलेक्ट करना होता है जो हैक्टिक प्रोसेस है तो बेटर पार्ट क्या है कि आप सबसे पहले अपने सबसे पहले इसको जिप फाइल में बनाइए मैंने सारे को सेलेक्ट किया मैंने उसको कंप्रेस कर दिया जिप फाइल के अंदर जिप फाइल बनाने का तरीका आप लोग को आता होगा यानी इसको कंप्रेस करना है सिंगल जिप फाइल में इसको अपलोड करना है उसको आपको राइट तो मैंने क्या किया मैंने अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया और डेस्कटॉप के अंदर में उस फोल्डर के अंदर गया और जो हमने अभी जिप फाइल बनाई उस जिप फाइल को हमने यहाँ पे अपलोड किया आप देख सकते हैं तीन के बी की सिर्फ फाइल है सो आराम से तुरंत अपलोड हो गया ओके तो ये मेरी जिप फाइल यहाँ अपलोड हो गई अब अपलोड होने के बाद इस जिप पे आप बस क्लिक कर दो एक बार ये पूछ रहा है कि इसको अनजिप करना है मैंने कहा यस ओके okay, करना है तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा कि ये सारी फाइलों को यहाँ पर अनजिप कर दिया आप देख सकते हैं सारी मेरी फाइलें जीएस का फोल्डर इमेज का फोल्डर जो है सारा यहाँ पे अनजिप हो गया और ये जिप भी पड़ा हुआ है तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी सारी अनजिप हो चुकी है ओके okay, फ्रेंड्स अब आप जाके जरा हम खोलते हैं अपनी वेबसाइट वो है रैम्प मोड रैम्प मोड डॉट कॉम लेट सी आप ये देखिए लाइव तुरंत वेबसाइट मेरा लाइव हो गया तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आपको प्रोसेस अपनाना है तो मैंने आपको क्या बताया ध्यान दीजिए मैं रिकेप करूं तो कितने स्टेप में हुआ था सबसे पहला स्टेप हुआ था आपको होस्टिंग पैनल परचेज करनी थी परचेज करने का तरीका इजी है आपको आ जाएगा सेकेंड स्टेप यह था कि होस्टिंग के बाद आपको डोमेन का नाम एक ऐड करना था तो यदि आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि लॉग इन पैनल में जाइए और वहां पे होस्टिंग का ऐड डोमेन क्लिक करिए जैसे ही आपने ऐड डोमेन पे क्लिक किया तो आपको फोल्डर बन के एक आ गया था और वहां पे आपने जब सो मोर पे क्लिक किया तो वहां पे आपको आया फाइल मैनेजर का ऑप्शन और फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नजर आया कि उस फोल्डर के लेफ्ट में फोल्डर का नाम और राइट right में नजर आया कि उसके अंदर आप क्या क्या रखा हुआ है और उसको डिलीट करके कैसे आप नया अपलोड कर सकते हैं इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि हमेशा अपने सारे फाइल्स को एक जिप में क्रिएट करना है एक सिंगल जिप को यहाँ पे अपलोड करिए उसके बाद वहां क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सारी फाइलें यहाँ पे अनजिप हो जाएंगे और रन करना स्टार्ट कर देंगे ये हो गया अपलोड करने का पहला तरीका अब आप सर्वर ऐड कर चुके हैं तो सेकंड है एफ और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एफ से कैसे हम अपलोड कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो होप आप लोगों को पसंद आया होगा यदि कोई समस्या कोई इश्यू आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे और साथ में मेरे ई मेल के थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ इजिली ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज प्लीज अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करिए मेरे फेसबुक के पेज को सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब के चैनल को साथ में शेयर करिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जिससे आपकी तरह और लोगों को बेनिफिट मिल सके सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द